Almási Nándor vagyok, Besenyszögön élek, Szolnok, Jásznagykul Szolnok megyébe. Német dolgokat tenyésztek, Folton Folt a kenelneve, ebből adódik az, hogy foltos és fekete színű német dolgokat tenyésztek. Tehát a német dolgok tenyésztése az alapvetően egy hobbiként indult, hobbi célra vásároltam egy foltos szukát, amihez utána így ilyen tudományos alapon próbáltam kant keresni, amelyik ö, ö, majd megfelelő utódokat fog adni. Német dog, ugye nagy testű kutyafajta. A kettes fajta csoportba tartozik, egy győrzővédő kutya, de alapvetően nem ez a jellemző rá. Nem egy agresszív kutya, egy nagy jámbor alapvetően így felülről tekint a többi kutyára, és abszolút nem kezdeményez ö, verekedést, vagy nem agresszív a többi kutyával szembe. A foltos német dogra azért esett a választásom, mert minden foltos kutya egyedi. Tehát nincs két egyforma foltozású német dog, és mivel én szeretem az egyedi dolgokat, így lett a foltosra, így esett a foltosra a választás. A foltos színű Német dogot a könyvek is a milliómosok kutyára szokták emlegetni, mert nagyon nehéz a tenyésztése. Mert nagyon nehéz azt a szép foltozású utódot előállítani a tenyésztés során, ami tetszik az embereknek. Na hát ilyen kutya még nem született, tehát ezt így nagyon nehéz ehhez hasonlót előállítani. Mint ahogy mondtam, a német dog a kettes fajta csoportba tartozik az őrző védő kutyák közé, így mint a legtöbbnek az ősei ugye már régen harci kutyaként, nagy testű harci kutyaként ö, szerepeltek, ö, ilyen olyan irodalmakban, meg ö, ábrázolásokon, és a, igazából ez egy kocsi kísérő kutya volt, ami a hintót kísérte, illetve vaddisznóhajtó epként ö, használták. <kül> Annak idején a vadászat miatt, ugye, hogy kisebb legyen a sérülési felülete, a fülét vágták a német dognak, ezt kupírozásnak nevezzük. A ma a standard ezt már nagyon sok országban nem engedi állatvédelmi törvények miatt, de azért vannak még olyan helyek, ahol most is vágják a kutyáknak a fülét. A német dogot a német ország, mint fajta standard adó ország, adta meg a standardjét. Régen ez a fajta Dáliába tenyésztették a sárga és a csíkos dolgokat, Ulm környékén pedig a foltos, illetve a fekete dolgokat tenyésztették, de alapvetően ez ugyanaz a fajta, csak más színváltozatban, és mégis az FCI, a Nemzetközi Kutyás Szövetség döntött erről, hogy egységesen német dognak nevezték ezt a fajtát. Viszont a az angol száz nyelvterületeken még most is Great Dane a neve, tehát Nagy Dán. Emiatt keveredik az emberekben az, hogy most ez Dán dog, vagy Német dog. Jelenleg ezt a kutyát Német dognak hívjuk, és a, a Dán dog az csak egy régről megmaradt, illetve az angol százban, ahogy mint mondtam, Great dane nevezik most is a standard adó. Vagy a, tehát a katalógusokban, illetve a nevezési felhívásokon angolul így jelenik meg. Ha kutyafajtákra is kíváncsi vagy, iratkozz fel csatornánkra. Sőt, ha a kis harangra klikkelsz, értesítést is kapsz a legújabb epizódokról. A német dogot öt színben tenyésztjük. Sárga, csíkos, fekete, foltos és a kék. A sárgát és a csíkosat egy színcsoportban tenyésztjük. Itt sárgát sárgával, csíkosat csíkossal, és csíkosat sárgával lehet e, szabad párost hűsíteni. A feketét, illetve a foltosat e, 
szintén egy színcsoportba tenyésztjük. Itt a feketét feketével, feketét foltossal, illetve Magyarországon a foltosat foltossal is szabad ö, fedeztetni. A foltos fekete tenyésztése során, során megszületik a merre színváltozat is, ami <coughs> régebben színhibás egyednek számított, ami tenyésztőből kizáró ok volt, de 2012 év végén megváltoztatta a német ö, fajta gondozó a standardet, és azóta a merle színű kutyák is ö, törzskönyvet kapnak, származási lapot, illetve tenyészteni lehet velük, hogyha a színükön kívül nincs, kívül nincs más semmi olyan ö, tenyésztésből kizárók, amiatt ezt ki le kellene venni. Ö, a kéket kékkel, illetve kék vonalú feketével szabad pedesztetni, meg párosítani. Ebben az esetben kék és fekete utódok születnek. A kiáltásokon több típusban jelenik meg. Ez egy ö, elég heterogén fajta. Vannak tenyésztési irányvonalak, amik most így meghatározzák, hogy ö, milyen irányba mennek. Ezek alapján megkülönböztetünk úgynevezett mediterrán típust. Ezek ö, a spanyol, a francia ö, területre jellemző kutyák, ezek nagy testű, elegáns, szép, szoborszerű kutyák igazából. Van a közép-európai típus, ami egy kicsit rövidebb lábú, erősebb testű, kicsit szélesebb, agykoponyájú, rövidebb ború kutyákról ö, beszélünk. Illetve van a skandináv típus, ami egy ö, hosszú lábú, elegáns ö, kutya, kicsit talán rövidebb nyakkal és egy ö, finomabb ö, fejjel, mint mondjuk a mediterrán kutyáknak ez a nehéz fej típus, mint ahogy megjelenik. A német dogra jellemző, hogy gyorsan növő fajta, gyorsan nagy lesz, de nincs tisztában a saját testérejével, és így igazából 6-9 hónapos kora környékén igényli azt, hogy egy kicsit erősebb kézzel bánjunk a kutyával, igényli azt, hogy megtanuljon az ember bánni vele. Érdemes ilyenkor elvinni egy kutyaiskolába, ahol kiképzik a gazdát is, illetve a kutyára is megmondják, hogy hogy, hogy kell vele viselkedni, mert mivel egy nagy testű kutya, ez és nagy súlya is lesz, meg nagy ereje, ha nem hallgat a gazdájára, akkor igazából olyan, mint egy töltett fegyver. Én a német dogot tartását alapvetően kertes családi házba javaslom, de vannak, akik ö, lakásban, társasházban tartják. Ö, azt tudni kell, hogy mivel nagy testű, azért nagy helyet foglal, mint egy felnőtt ember igazából. Sportosabb embereknek lehet igazából ezt a kutyát ajánlani, akik ö, többen szoktak vinni kis kutyát úgy, hogy ö, legyen egy futótársa, aki amikor kocog, amikor elmegy futni a városba, akkor biztonságban érezze magát a kutya mellett. Sokan viszik azért, hogy kirándulni tudjanak vele, természetet járjanak. Vannak, akik azért viszik, hogy alapvetően legyen egy nagy kutya az udvarba. És régen is ez volt, mert egy kastély addig nem volt kész, amíg nem volt az udvarban két nagy dog, aki fogadta a vendégeket és bekísérte őket. A dog 7-9 évig él várhatóan. Volt már ennél idősebb kutya is, mert kaptam olyan kutyáról már visszajelzést, amely 13 évig élt. Ez elég rövid idő és van, akit nagyon megvisel érzelmileg, ha egy ilyen nagy testű kutyát elveszít, mert egy családtagot veszít el igazából. Tehát ezt is meg kell fontolni a kutya választásánál, hogy felkészült -e erre. A német dog igényli a gazdájának a közelségét, a gazdájának a szagát. Például, hogyha sétálok a kutyával, megállok valakivel beszélni, a kutya az orrával kiveszi a zsebemből a kezemet, hogy közben őt simogassam. Illetve hát jellemző a német dogra az is, hogy neki dől a gazdájának, amikor áll, és akkor ö, igényli azt, hogy majd fel borítja. Most ö, a német dogra még az is jellemző, hogy ö, amikor a gazdájára figyel és csóvál a farkával, ö, nem veszi észre azt, hogy másokat esetleg a farkával megüt. 
ez alapvetően egy elég erős ütés, és mivel a kevés idegvégződés van a farkában, ő nem is feltétlenül érzi azt, hogy mekkorát ütött. Tehát amikor ö, családok így jönnek, ö, hogy német dolgot szeretnének a egészen pici gyerekek mellé, akkor mindig el szoktam mondani, hogy erre azért figyelni kell, hogy azért a kisgyerekeknek ez fejmagasságban van, <coughs> nehogy ebből később sérülés legyen. Illetve hát a dolg az nincs tisztában fiatal felnőttként éves korában, hogy ő mekkora, meg milyen ereje, meg súlya van neki, és idétlenkedik, még kölyök kutyaként viselkedik, olyankor azért dől borít, tehát akkor figyelni kell rá. Tehát ugye őrző védő kutya, de sajnos ott már nincs minden egyedben meg. Nagyon sok olyan kutya van, akit házi kedvencként tartanak, és az őrző védő tulajdonságnak a jeleit nem mutatja. A német dolog, amikor a gazdája ott van, nyugalomban van, és abszolút nem agresszív, nem kezdeményez verekedést. Ha nincs a közelben a gazdája, akkor védi a területét, illetve azt, amit ő a saját területének gondol. Abban a pillanatban, amikor megérzi azt, hogy a gazdája valamiféle veszélyhelyzetben van, megváltozik a viselkedése, és beáll a gazda, illetve a, a vélt ellenség felé, és távol tartja azt. Ez ilyen egyszer-kétszer fordult elő velem az én kutyáimmal, és így meg is lepett, mert abból a kutyából is előjött ez az ösztön, akire én ezt így nem gondoltam. Illetve hát azért vannak olyan egyedek, akik mondjuk agresszívak ebben a fajtában is. Az agresszió egyébként tenyésztésből kizárók, ez egy nem kívánatos tulajdonság, de az agressziót nem kell összekeverni azzal, hogy egy kan domináns, illetve azért vagy egy, tehát egy német dok, hogy dominánsan viselkedik, illetve az őrzővédő ösztön előjön belőle, amikor ezt ő úgy érzi. Német dognak van egy jellegzetes egészségügyi problémája, amire nagyon oda kell figyelni, ez pedig a gyomorcsavarodás. Ha gyomorcsavarodás történik, ugye akkor a kutyát csak orvosi beavatkozással lehet megmenteni. Ez ö, alapvetően örökölt ö, tulajdonságokból, illetve az egyednek az egyedi felépítési tulajdonságából, illetve a táplálásból adódó, adódik, hogy ö, erre hajlamos vagy nem az egyed. Tehát vannak olyan vérvonalak, akik terheltek ezzel, illetve vannak olyanok, akiknél ez nem jelentkezik. Én alapvetően olyan vagyok olyan híve, hogy ö, a kutyát ö, olyan éves koráig ö, tápon, ö, szoktuk nevelni vékonyan, nem, nem kövéren, és amikor már ö, nagyobb kutya, akkor pedig hússal, illetve csontos hússal és száraz táppal vegyesen. A tenyésztés elment egy olyan irányban, hogy ilyen túl nagy fejű kutyák ö, jöttek elő a tenyésztésbe. Ez azt jelentette, hogy ö, <kül> berübüdült a kutyáknak az orháta, szélesedett az agykoponya, és több lett a kötőszövet a fejen, mert mély lefentyűre, mély fangra, szokták mondani, vágytak a tenyésztők, viszont ezzel a, a túl sok kötőszövettel jött a szervezeti lazaság is, illetve hogy a kutyának már nem vágjuk a fülét, emiatt nagyon sok kutyának, sőt mondhatni a dolgok 90%-ának a szem probléma fordul elő, ez leginkább ez laza alsó szemhéjban jelentkezik, és az ehhez kapcsolódó dolgokban entrópium, ektrópium, tehát kifele-befele forduló szemhéj, szempillák előjön a hárdermirigy, amit probléma, illetve a téporcnak a megfordulása, ami előfordulhat. Én azt szoktam javasolni, meg leginkább arra szoktam figyelni, hogy a tenyésztésben ezt valahogy kerülni kell, hogy ezek a problémák előjöjjenek, de ez most egy jellemző probléma a német dog fajtánál. Akkor nagyon fontos a német dognál, hogy hogy neveljük föl. Ugye többször mondtam már, hogy vékonyan kell nevelni a kutyát, meg kell várni, hogy a vász szerkezete kialakuljon, kinője a kutya magát, és amikor már ö, ö, kinőtte a testméretét, utána majd lehet izmot, illetve súlyt pakolni rá, és három éves korára akkor tényleg egy szép, jó, küllemű német dogunk lehet, nem pedig egy olyan, akinek 
mondjuk ilyen vászszerkezeti problémái vannak. Fulton Ford Kennel ugye 97-ben született az első alom. Hát elég sok kutya megfordult itt. Nekem a kedvenceim ugye a foltosak és ezek között is vannak a legeredményesebb kutyáink. Aki ott az ajtón, ott van az a kutyának a portréja. Ő volt az első olyan komolyabb és jó eredményeket elért kutyám, ő az Ariel nevű kutyám. Ő utána szoktam az origami nevű mantelos jellegű szukámat, a Cheyen nevű foltos szukámat, aki már most egy idősebb kutya itt a kenelbe, a Godiva nevű fekete szukámat, illetve hát most a Natali az, aki azokat a dolgokat, azokat a tulajdonságokat hordozza, akik, amiket én szeretek meg, amik, amiket jónak tartok így a tenyészetben. A Folton Fort kenelben foltos és fekete kölykök szoktak születni, és mint hogy most is éppen vannak kis kutyáink, ugye, akikből szoktak választani, és általában jó visszajelzések jönnek a kutyával kapcsolatban, hogy megelégedettek azzal kapcsolatban, hogy olyan kutyát kaptak, amit szerettek volna, és ami érdekes, hogy sokan felszokták őket ismerni a mozgásukról, 